அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா எரித்ரோ பிளாஸ்டோசிஸ் ஃபீட்டாலிஸ் இப்படின்னா என்னது நார்மலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஹஸ்பண்டோட பிளட் குரூப் வந்து பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் பிளட் குரூப் சரியா பி பாசிட்டிவோ ஓ பாசிட்டிவோ ஏதோ ஒரு பாசிட்டிவ் குரூப் ஒய்ஃப் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய பிளட் குரூப் வந்து இட் வில் பி நெகட்டிவ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சரியா நெகட்டிவ் அது ஏதோ ஒரு நெகட்டிவ் பி நெகட்டிவாக இருக்கலாம் ஏ ஒன் பி நெகட்டிவாக இருக்கலாம் ஸோ எனி கைண்ட் ஆஃப் நெகட்டிவ் பிளட் குரூப் ஆர்கேஜ் ஃபேக்டர் வந்து நீங்கள் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் இப்போ ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய பேபி இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பேச போகிறோம் இப்போ ஒரு ஃபீட்டஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு மதரினுடைய பிளட் குரூப் வந்து நெகட்டிவ் பேபியினுடைய பிளட் குரூப் பாசிட்டிவ் ஆக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதா அதை முதல்ல பார்ப்போம் சரியா அதுக்கு உண்டான கிராஸ் தான் இது நார்மலாக வந்து மென்டலின் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நிறைய டைப் ஆஃப் ஜீன்ஸ் வந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு போகிறதுக்கு மென்டலினுடைய ஃபார்முலாவை மோனோஹைப்ரிட் கிராஸ் ஒரு பண்பு கலப்பு அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலாவை ஃபாலோ பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் மென்டலின் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அல்லது இரு பண்பு கலப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த விதியை ஃபாலோ பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் மென்டல் இன் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது அந்த ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுது அதே மாதிரியான ஒரு மெக்கானிசம் தான் இந்த ஆர்கேஜ் ஃபேக்டரில் இருக்குது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்படி இருக்குது ஃபாதருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கேபிட்டல் ஆர் கேபி கேபிட்டல் ஆர்கேஜ் ஸ்மால் ஆர்கேஜ் அதாவது பாசிட்டிவ் பிளட் குரூப் நெகட்டிவ் பிளட் குரூப் புரியுதா சரியா இது வந்து பாசிட்டிவ் பிளட் குரூப் உருவாகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது நெகட்டிவ் அதாவது இது ஹெட்ரோசைக்கஸ் ரிசிவ் நம்ம வந்து வெயினர்ஸ் லாவில் வந்து கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் கரெக்டாக இங்கே வந்து ஆர் ஹெச்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் ரைட்டாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் அப்படிங்கிறது ஃபாதரினுடைய ஜீனோ டைப் பாசிட்டிவ் பிளட் குரூப் இருக்குல்ல பாசிட்டிவ் பிளட் குரூப்புக்கு ஹோமோசைக்கஸ் கண்டிஷனில் இருந்துச்சுன்னா கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் கண்டிஷனில் இருந்துச்சு அப்படின்னா கேப் ஹோமோசைக்கஸ்னு என்ன அர்த்தம் ரெண்டு அலியிலும் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஆர்ன்னு போட்டிங்கன்னா ஹோமோசைக்கஸ் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர்னு போட்டிங்கன்னா ஹெட்ரோசைக்கஸ் சரி கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஆர்னாலும் ஆர்கேஜ் பாசிட்டிவ் தான் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் இருந்தாலும் ஆர்கேஜ் பாசிட்டிவ் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஸோ அப்படி இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் இருக்குது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க டபுள் ரிசிஸ்ஸாக இருக்காங்க ஸ்மால் ஆர் ஸ்மால் ஆர் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்க நெகட்டிவாக இருக்க முடியும் ஸ்மால் ஆர் ஸ்மால் ஆராக இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்க நெகட்டிவாக இருக்க முடியும் இது ஃபீமேல் மதரில் இப்போது இதில் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் ஃபார்ம் ஆகுது அப்போ இந்த இடத்துல ஆர்கேஜ் பாசிட்டிவ் குழந்தை பிறக்கும் ஜீனோ டைப் வந்து இப்படி சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுன்னா சரியா ஃபாதர் கிட்ட இருந்து வந்த ஸ்போங்கில் கேபிட்டல் ஆர் அப்படிங்கிற ஜீன் போயிடுச்சு மதர் கிட்ட இருந்து வந்த எக்கில் ஸ்மால் ஆர் ஹெச்சு தான் இருக்கும் வேறு ஆப்ஷன் இருக்கா இல்லை அப்போ இது ரெண்டும் ஃபியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஃபார்ம் ஆகிறது கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் அதாவது கேபிட்டல் ஆர்கேஜ் ஸ்மால் ஆர்கேஜ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ திஸ் இஸ் ஆர்கேஜ் பாசிட்டிவ் இப்படி வந்தால் பிரச்சனை இல்லை ரைட்டா இவங்க பாசிட்டிவ் சரியா ஓ பிரச்சனை இருக்குது ரைட்டா இப்படி வந்தால் தான் பிரச்சனை சரியா நெகட்டிவ் வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா பிரச்சனை இல்லை ரைட்டா அது என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ரைட்டா ஸோ ஸ்மால் ஆர் ஹெச்சு ஸ்மால் ஆர் ஹெச் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டும் கிராஸ் ஆச்சுன்னா ஆர் ஹெச் நெகட்டிவ் இருக்குது ஸோ இந்த ஆர் ஹெச் நெகட்டிவை வந்து யூட்ரஸில் வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய ஆர் ஹெச் நெகட்டிவ் மதர் இருக்காங்கல்ல அதில் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது ஏன்னா ரெண்டு பேருக்குமே சேம் பிளட் குரூப் சேம் ஆர்கேஜ் ஃபேக்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ரெண்டு பேருக்குமே சேம் ஆர்கேஜ் ஃபேக்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்கேஸ் அந்த பேபிக்கு வந்து அந்த ஃபீட்டர்ஸ்க்கு வந்து ஆர்கேஜ் பாசிட்டிவ் பிளட் குரூப் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் ரைட்டா ஆர்கேஜ் பாசிட்டிவ் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ அது யாரோட ஊட்ரஸில் யூட்ரஸில் இருக்க போகுது யாருடைய கருப்பையில் இருக்க போகுது நெகட்டிவ் பிளட் குரூப் வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய மதரினுடைய யூட்ரஸில் பாசிட்டிவ் பிளட் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபீட்டஸ் உருவாகி இருக்கு இப்போ பிளாசன்டான்னு ஒரு ரீஜன் உண்டு ரைட்டா பிளாசன்ட் அம்பிளிக்கல் கார்டு மூலமாக அந்த ஃபீட்டஸ் ஆனது பிளாசன்டால
இப்போ புல்கொடி வழியாக பிளாசண்டா வழியாக மதரினுடைய பிளட் சர்க்குலேஷனுக்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா நான் இருக்குது பிளட் இல்லை பிளட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆன்டிஜன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அந்த ஆன்டிஜன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் மிக்சிங் வித் அது டி ஆன்டிஜன் பண்ணல அந்த டி டி ஆன்டிஜன் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் நெகட்டிவ்னா ஆன்டிஜன் எதுவுமே ப்ரொடியூஸ் ஆகாது அப்படின்னு தானே படித்தோம் சரியா அந்த ஃபிஷர் அண்ட் ரைஸ் ஹைப்போதேசிஸில் வைனர்ஸ் ஹைப்போதேசிஸில் அதை தான் படித்தோம் சரியா டி அப்படிங்கிறது வந்து கேபிட்டல் டியாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா இட் வில் ப்ரொடியூஸ் த ஆன்டிபாடிஸ் ஸ்மால் டியாக இருந்துச்சுன்னா ப்ரொடியூஸ் ஆ சாரி ஆன்டிஜன் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகாது ஆன்டிஜன் அது வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஆன்டிபாடிஸ் கிடையாது ஆன்டிஜன் கொஞ்சம் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல ஆர்வெஜ் பாசிட்டிவ் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா கேபிட்டல் டி இருக்கு சரியா கேபிட்டல் டி இருக்கு அதனால அது ஆன்டிஜன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் அந்த ஆன்டிஜன் வந்து இட் இஸ் மூவிங் இன் டு த பிளட் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் த மதர் இப்போ அந்த மதரோட உடம்புக்குள்ள ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் எதுக்கு அகேன்ஸ்டா இந்த டி ஆன்டிஜனுக்கு அகேன்ஸ்டா பாசிட்டிவ் ஆன்டிஜனுக்கு அகேன்ஸ்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா இது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து பேபி ஃபார்ம் ஆகும்போது ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து ஃபீட்டஸ் ஃபார்ம் ஆகும்போது அந்த ஃபீட்டஸ் வந்து பாசிட்டிவ் குரூப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மதருக்கு நெகட்டிவ் குரூப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ப்ரொடியூஸ் ஆகி ரியாக்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி டெலிவரி முடிஞ்சிடும் ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரியாக சில விஷயங்கள் நடக்கிறதுனால ரைட்டா ஃபஸ்ட்டு லைன் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அதை வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோம் யார் மதரினுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் புதுசாக வந்த ஆன்டிஜனை ஆன்டிஜன் எங்கே இருந்து வந்துச்சு அந்த பேபியில் இருந்து வந்துச்சு என்ன ஆன்டிஜன் வந்துச்சு பாசிட்டிவ் ஆன்டிஜன் ஆர்கெச் பாசிட்டிவ் ஃபேக்டருக்கு உண்டான ஆன்டிஜன் வந்துச்சு அந்த ஆன்டிஜன் அந்த மதருக்கு புதுசு அந்த ஆன்டிஜன் அந்த மதருக்கு ஒரு ஃபாரின் பாடி அது வரும்போது அது அம்மாவோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி சும்மா இருக்குமா இருக்காது அந்த இடத்துல நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கிரியேட் பண்ணும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தின்றது என்னது ஆன்டிபாடிஸ் அந்த ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் யாருக்கு அகேன்ஸ்டா ஆன்டிஜன் கட் என்ன ஆன்டிஜன் அது ஆர்கெச் ஃபேக்டர் பாசிட்டிவ்னுடைய ஆன்டிஜன் அது எங்கே இருந்து வந்துச்சு குழந்தைகளத்தில் வந்துச்சு எப்படி வந்துச்சு தொப்புள் கொடி வழியாக பிளாசண்டா வழியாக வந்துச்சு ரைட்டா ஸோ இப்படி வந்துச்சு வரும்போது அந்த ஆன்டிபாடிஸுக்கு அகேன்ஸ்டாக ஆன்டிஜன் வந்து ரியாக்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த பேபி டெலிவரி ஆகி வெளியில் போயிடும் அப்போ ஃபஸ்ட் லைன் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் ஓவர் அந்த பேபி வில் பி சேஃப் ஃபஸ்ட்டு டெலிவரியில் த பேபி வில் பி சேஃப் ஓகே ஃபைன் ஓகே இன் கேஸ் செகண்டாக வந்து அந்த பேபி அந்த புதுசாக ஒரு ஃபீட்டர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த மதருக்கு அதே மதருக்கு அதே ஃபாதர் என்னாகுமாது போகும்பொழுதே ஆன்டிபாடிஸ் ஆல்ரெடி ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கும் அவங்களோட உடம்புல யாரோட உடம்புல மதரோட உடம்புல ஏன் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு பேபி அவங்க பெற்றெடுக்கும் பொழுது அந்த இடத்துலயே அந்த ஆன்டிபாடிஸ் கிரியேட் ஆகி அவங்க உடம்புல இருந்துருத்துருக்கு சரிங்களா அதை தான் ஐஜிஜி ஐஜிஎம் அப்படிமோ ரைட்டா ஐஜிஎம் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் லைன் ஆஃப் டிஃபென்ஸு ஃபஸ்ட் லைன் ஆஃப் டிஃபென்ஸு முதல் தடவை ஃபார்ம் ஆனது ஐஜிஎம் அந்த ஐஜிஎம் ஃபார்ம் ஆகும்போது பேபி வெளியில் போயிடுச்சு பிரச்சனை இல்லை இப்போ அந்த ஐஜிஜி அப்படிங்கிறது வந்து ஃபார்ம் ஆகிருந்துருக்கும் அந்த மதரினுடைய உடம்புல அப்போ அந்த ஐஜிஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் இம்மிடியட்லி ரெஸ்பாண்டிங் அகேன்ஸ்ட் த ஆன்டிஜென்ஸ் விச் ஆர் ப்ரொடியூஸ்டு பை த ஃபீட்டர்ஸ் ஓகே அந்த ஆன்டிஜனுடைய நேச்சர் எப்படி இருக்கும் டி ஆன்டிஜன் அந்த டி ஆன்டிஜனுக்கு அகேன்ஸ்டாக அந்த ஐஜிஜி மதரனுடைய உடம்புல இருக்கக்கூடிய இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து இம்மிடியட்டாக ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அனுப்பும் சரியா ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அனுப்பும் இப்போ என்ன ஆகும் அந்த ஆன்டிபாடிஸ் வந்து இம்மிடியட்லி அம்பிலிக்கல் கார்டு வழியாக ஓகே அந்த மதருக்குள்ளே வந்த ஆன்டிஜனை வந்து சாவடிக்கிறது வேறு விஷயம் அந்த ஆன்டிபாடிஸ் வந்து பேபி மூலமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணப்பட்ட அந்த டி ஆன்டிஜனை காலி பண்ணுறது வேறு விஷயம் அந்த ஆன்டிபாடி வந்து இட் இஸ் மூவிங் இன் டு த அம்பிலிக்கல் கார்ட் மூவிங் த்ரூ த பிளாசண்டா அண்ட் இன் டு த அம்பிலிக்கல் கார்ட் அண்ட் இன் டு த பேபி பிளட் ஸ்ட்ரீம் ஆன்டிபாடிஸ் வந்து பேபிக்குள்ளே போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன ஆகும் அந்த டைமில் அந்த பேபிக்கு வரக்கூடிய டிசீஸ் தான் எரித்ரோ பிளாஸ்டோசிஸ் ஃபீட்டாலிஸ் அந்த டிசீஸ் பேர் சரியா
சரியா அப்போ இதுலேருந்து தடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு வந்து நம்மளுடைய மெடிக்கல் ஃபீல்டில் புதுசாக ஒரு ஸோ இதை வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இது எல்லாமே வந்து உங்கள் புக்கில் இருந்து எடுத்தது ரைட்டாக இதை சின்னதாக ஒரு ரீட் நான் கொடுத்துட்றேன் பிளாஸ்டிக் ஆன்டிஜன் மூவ் இன் டு த மதர் த்ரூ பிளாசண்டா இது வந்து ஃபஸ்ட் பேபி ஃபார்ம் ஆகும்போது சரியா மதர் வந்து சென்சிடைஸ்டு அண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆன்டிடி பாடிஸ் சரிங்களா அதை சென்ஸ் பண்ணி அந்த ஆன்டிஜன் பேபியிலேருந்து வந்து பாசிட்டிவ் ஆன்டிஜனை சென்ஸ் பண்ணி அது ஆன்டிடி ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வச்சுருக்குது நத்திங் பேட் ஹேப்பன்ஸ் ஒன்றும் நடக்காது அதுக்குள்ளே அந்த பேபி வெளியில் போயிடும் ரைட்டா ஆனால் அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வச்ச ஆன்டிபாடிஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது அப்படியே இருக்கும் மதரோட பாடியில் எகெயின் திரும்ப ஒரு தடவை செகண்ட் ப்ரெக்னன்சியில் அந்த குழந்தைக்கு பிளட் பாசிட்டிவ் இருந்துச்சு பேபி பாசிட்டிவ் அல்லது பாசிட்டிவ் பிளட் குரூப் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்க அந்த இடத்துல என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத நான் சொன்னேன் சரியா ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த குழந்தைய சாவடிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு எகென்ஸ்ட் நாம் என்ன பண்ணுறோம் ரொகேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் இருக்குது சரியா ரோகேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் இருக்குது அந்த இன்ஜெக்ஷன் வந்து கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னாக்க செகண்ட் பேபி வந்து பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் அது சேஃபு சரியா மதர் நெகட்டிவாக இருந்து செகண்ட் பேபி பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் அந்த பேபி சேஃபு ஏன் அப்படின்னா ஏற்கனவே இந்த டி ஆன்டிஜன் வந்து பேரண்ட்டுக்கு வரும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் மதரினுடைய பிளட் ஸ்ட்ரீம்குள்ளே வரும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகி அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகி அந்த ஆன்டிஜனை காலி பண்ணும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இப்போது இந்த ரோகேம் கொடுக்கறதுனால என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா ரோகேம்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னா அதுக்குள்ளே தேர் சிந்தட்டிக் ஆன்டிபாடிஸ் அந்த சிந்தட்டிக் ஆன்டிபாடிஸ் என்ன பண்ணுமா மதரினுடைய ஆன்டிபாடிஸ் சேர்றதுக்கு முன்னாடியே மதரோட ஆன்டிபாடிஸ் வந்து அந்த ஆன்டிஜன் கூட சேர்றதுக்கு முன்னாடியே இந்த நாம் தயாரித்த ஆர்டிஃபிஷியல் ஆன்டிபாடிஸ் இருக்குல்ல அது போய் அந்த டி ஆன்டிஜன் பேபியால் ப்ரொடியூஸ் பண்ணப்பட்ட டி ஆன்டிஜன் கூட போய் சேர்ந்துடும் ஓகே அப்போ நீங்கள் எவ்வளோ நாளும் கொடுத்து வைக்கலாம் கொடுத்து வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ ஆன்டிஜன் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதோ பேபியிலேருந்து மதருக்கு எவ்வளோ ஆன்டிஜன் ப்ரொடியூஸ் ஆனாலும் அத்தனையும் போய் பைண்ட் பண்ணி வச்சிடும் பைண்ட் பண்ணி வச்ச உடனே அந்த மதருடைய இம்யூன் சிஸ்டம் என்ன நினைக்கும் ஆ சரி ஸோ எவ்ரி ஆன்டிஜன் இஸ் க்ளோஸ்டு அப்போ நம்ம இனிமே ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி முடிவெடுத்துடும் மதரினுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் அப்படி முடிவெடுக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா அந்த ஆன்டிஜன் வில் பி வெரி சேஃப் ஓகே ஆன்டிஜன் வில் பி வெரி சேஃப் நாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆன்டிபாடிஸ்னால அந்த குழந்தையினுடைய ஆன்டி ஆன்டிஜனுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா அந்த குழந்தையினுடைய பிளட் குரூப்புக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கானா இல்லை ஓகே அந்த மதர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆன்டிபாடிஸ்னால தான் பிரச்சனை இருக்கு சரிங்களா இது வந்து ஒரு சின்ன மெக்கானிசம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ப்ரெக்னன்சி டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ எயிட்டி டேஸ் அந்த டூ எயிட்டி டேஸில் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்து அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர்த்து வீக்கில் வந்து நாம் இதை கொடுத்துடணும் ஓகே இதை கொடுத்துடணும் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கலி மதர் பாஸ் மதர் நெகட்டிவாக இருந்து ஃபீட்டஸ் வந்து பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஃபீட்டஸ் வந்து நாம் பாதுகாத்து கொள்ளலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா இஃப் இட் இஸ் நாட் கிவன் அது கொடுக்கலன்னா என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆன்டிடி பாடிஸ் ஆன்டிடி ஆன்டிபாடிஸ் இருக்குல்ல அது மூவ் இன் டு த ஃபீட்டஸ் த்ரூ த பிளாசண்டா அண்ட் காஸ் எரித்ரோ பிளாஸ்டோசிஸ் ஃபீட்டாலிஸ் இதை தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் சரிங்களா ஸோ இந்த வீடியோவை திரும்ப திரும்ப போட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் புரிய வரும் சரிங்களா மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோடு எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை எங்களிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்